Hey guys, good evening. I'm Ella. In today's video, ira review natin itong Vivid and Vogue. Actually, Vivid and Vogue wa yung ano nandito eh. So hindi ko sure if fake to siya. I, I think no. I'm pretty sure na fake to siya. But um, since tabili ko na siya and gusto ko naman siyang i-review, um, hindi ko na lang siya ilalagay yung link kung saan ko siya nabili. If alam niyo kung ano yung original product, if makita niyo siya sa Shopee, please pakilagay na lang sa comment section down below para ma-update yung description box ko. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya kinulot with this 300 pesos na curler. Hey guys! So, ito nga yung ating i-re-review. -re 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 i-re-review <laughs> ngayon. So, meron tayong Vivido and Vogue. Ha? Huh? Hindi ako sure kung ito talaga Vivid and Vogue. Siguro yun, no? Eh, so yun nabili ko. Ano pala? Fake? Kala ko same lang siya. Basta Vivid and Vogue yung nakita ko online, eh. Actually, nakita ko to kay Sasay Galeng. Thank you so much, Sasay. Kasi, ano, napabili ako sa pag-watch ko ng video niya nun. And, ano lang kasi, mga... How much lang yun? Basta less 100, 500 pesos lang siya. And itong nabili ko is worth pa 300 flat pesos lang. Sa Shopee ko siya nabili. Sobrang mura lang niya. And super na intriga ako. Kasi worth it kaya siya pag kulot if yung ginamit mo is not more than 500 pesos. Kikita ko to sa Facebook din eh. Yung ikot-ikot lang siya. And pag tingin mo lang sa video, parang ang dali niya lang gawin. So eto na. Eto yung product natin guys. Yung teitsura niya. Naka ano na siya guys ha. Sinaksak ko na siya. Sinaksak talaga. And Vivido and Vogue ano ba yan? Hindi ko alam kung ililink ko pa ba yung seller or not no. Pero let me know if you still want to know the seller doon sa Shopee. Ngayon ko lang napansin. Anyway, ayun. So meron tayong ganun na curler. And then meron tayong instructions dito. Pero Pwede na na siyang itapon guys kasi ano naman siya naka-Chinese din siya so hindi mo din siya mababasa. Tapos meron din tayong libreng suklay and etong clips na super cute. Maliliit. Yan. Tapos yun maglalagay muna ako ng heat protectant spray. Ayan so meron na akong heat protectant spray guys and kapag nagka-curl ako guys hindi ko na siya pinapart actually pero pinart ko siya ngayon. Kakaabot pa lang talaga nito kanina so hindi pa ako masyadong marunong dito kung paano ba ito i um, gamitin talaga. I tried a couple of times para sanay lang ako ng konti, pero tingnan natin. So, meron kasi siyang button dito guys. So, pwede siyang pa ganito na side and then pwede din siya pa left na side. So, depende na lang kung anong kulot yung gusto mo. Ginawa ko is ganyan. And then, hahawakan ko lang to until, ay! Ingat lang pala guys ha. Yan, nasa slide kasi yung hair ko. So, it's maganda if hahawakan mo muna yung end ng um, buhok mo before mo siya ipatwirl. Kasi, yun nga, nasa slide yung hair mo. So, ayan. Yan na yung after a couple of seconds. Ganyan na siya. Yan, ipit mo siya sa ganito. And then, dito sa end. Yan, hawa hawakan mo siya. Then, couple of seconds. First time ko pa talaga gumamit ito, guys. Kasi ginagamit ko is barrel pero hindi siya umiikot. So, manual mo talagang igaganon yung buhok mo. Or yung straightener talaga na ikaw pa yung mag-iikot-ikot ng straightener. So, ganun siya. Hindi ko siya pinupush away from me. Kasi kapag ginawa ko yun, matatanggal yung buong buhok ko. Walang any resistance or whatsoever. Guys, tip lang pala ha. While nagka-curl kayo, hinay-hinay lang kayo sa pag-press nito. Kasi kapag in-over nyo talaga siya press, so kamasunog yung skin nyo. Medyo matagal siya or siguro nang dahil sa first time ko pa din siyang ginamit. Pero kapag ginagamit ko kasi yung curler ko, mga 10 seconds, okay na siya. Nagka-curl agad siya. Usually kapag nagkukulot ako, naglalagay ako ng spray para long-lasting siya. Pero hindi ko alam kung meron pa mga taong hindi nagsaspray kapag nagkukulot. Pero if you're one of them, yung dito na lang na side siguro yung hindi ko lalagyan ng spray. And then dito na side, lalagyan ko siya ng spray. Ito lang yung gagamitin ko from Tony and Guy Sea Salt Texturizing Spray. Kasi okay na ako dito eh. Meron mga iba na hindi naglalas talaga yung buhok nila kapag ito lang yung ginamit nila. Like, kailangan nila yung mga stronghold, ganun. Pero sa akin, okay na to siya. Kailan ba yung kulot natin? Piling ko ano eh. Weird niyang tingnan. 
parang gulo-gulo buhay lang. 6.03 na ng gabi. Later, papakita ko sa inyo yung buhok natin. If long-lasting ba yung curl. Hey guys, I'm back and it is... Anong oras na ba yung cellphone ko? 7.17 na ng gabi. And, ayun, okay naman siya. Actually, yung dito na side, kaya siguro ganito din siya kasi medyo basa pa siya ng konti. So, I would suggest na gamitin mo siya na super yung dry na talaga yung buhok mo. But, yun, so far, okay naman siya, guys. Sabi ng boyfriend ko, medyo magulo daw siyang tingnan. Magulo ba siya, guys? Hindi ko alam kung gusto ko ba tong ganito na curl. Or, siguro, I need more practice para magamit itong specific na... Um, curler na to. Rose niya, super affordable. Kaya nga lang, parang hindi ito yung totoong um, vivid and vogue talaga. So, yun. Hindi ko na lang siguro ililink yung kung saan ako nakabili nito. Nakita ko lang na ang daming nag-comment. So, mga around 7,000 people. Kasi yung nakabili na nito and ang daming mga good na reviews. So, akala ko totoo siya. Another pro nga, long lasting yung curls niya kahit na hindi ka pa mag spray. Well, depende din yun sa buhok. Kasi alam ko merong mga tao na yung buhok nila eh, after a couple of minutes magiging straight na naman siya. Parang ay ayaw talaga nilang sumunod sa gusto mong ayaw sa buhok mo. Sa cons natin, yun nga, parang fake itong nabili ko. Another con is yung matagal kang matatapos before ka mag curl ng buhok, guys. If nagmamadali I don't think this would be the perfect curler for you. I think yun lang naman yung cons niya eh. But um, for me, sa 300 pesos, nag-work naman siya. Hindi ko na alam kung paano to, kung ira-recommend ko pa talaga siya or hindi. Kasi nag-work naman siya sa akin. Although yun nga, bad side lang is parang fake siya. Hey guys, this is Editing Ella. Andito ako sa room ngayon. Pero yung laptop ko andun sa sala. And kinurl ko ulit siya guys. Kasi yung sa video ko parang ang pangit eh. Two times ako nag-film and parang ang pangit ang <laughs> dalawa. So anyway, ito siya guys. Practice lang talaga until na makuha mo yung gusto mong curl. And actually guys, it took me some time. Ngayon, um, pati yung sa curl ng book ng sister ko. Kasi yung sa kanya, natanggal agad. Hindi agad siya nag-curl. So merong mga hair na ganun din. Parang ayaw nilang sumunod sa kung ano yung gusto mong um, style. But, um, ayun. Ito na yung ngayon. Hopefully, mas better na siya kesa dun sa clips nung nafe-film ako nun. Ano siya? Way cuter. That's it for today's video. I hope you still like it. Give it a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And please click the notification bell just beside the subscribe button so you'll be notified every time I post. I hope to see you on my next video. Bye!